ございます。現在の時刻は6時24分です。昨晩はね、車の出入りはたくさんあったんですけども、バカ騒ぎするような方もいなくて、静かにね、一夜を過ごすことができました。で、こちらはね、展望台なので、外見てみようと思うんですけども、おお、火が昇りかけてますね。ちょっと行ってみましょう。サブおーすごいあのねもう日の出の時刻だと思うんですけども今日はちょっと雲が出てるんでもうちょい時間かかりそうですねじゃあね、えー、と車に戻ってね朝食作りましょうということでね今朝はねノンフライヤー持ってきてるんでラピュタパンにしましょうもうね簡単なんでパッと作りますしようこしょう180度でとりあえず6分ぐらいにしておきますで UCC も入れましょう1杯分入れるんですけど僕ね猫舌なんでこれぐらいでいいですいはいパンちょっとまだ卵がまだなんでもうちょい焼きますはい水で薄めて完成ですはいできましたどうでしょうよいしょお今度は良さそうですねはいそしたら取り出しでと OK じゃあねそろそろ火が昇ると思うんで行きましょうよいしょおおそろそろ本当にそろそろだやばい一番いいために行くかもしれないちょうどね火が昇りましたご飯ね間に合いました現在の時刻は6時53分ですということでちょっと朝ごはんいただきましょうベンチがあるんでねこっちょっと座らせてもらいますいただきますうん、美味しいですバッチリですコーヒー最高です<笑>はいということで完食ですごちそうさまでした美味しかったですでえっとね今の時刻は7時ぐらいで地獄巡りはね、8時ぐらいからできるらしいんで、まだ時間あるんでね、あの一旦車に戻って、調べ物とかしたいと思います。はい、あのね、そうこうしたら8時を回って、もうね、観光できる時間だったんですけども、ちょっとね、PC 作業の方がまだ終わってないんで、こちらを先に終わらせたいと思います。頑張ります。はい、ということで、ね、頑張った方がいいで作業が終わりました。えー、っと、現在時刻はね、9時2分です。ということでね、地獄巡りを開始しようと思うんですけども僕ねちょっと調べてみたら大分の別府には地獄と呼ばれる温泉がいくつもあるらしいんですけども簡単に言ったらなんか観光協会っていうのかなに入ってる分と入ってない分があるらしいんですよねで入ってる方は7カ所で2000円っていうチケットで回れるらしいんで今回はねちょっとあのそちらね入ってる方のコースを回らせていただきたいというふうに思いますはいということでね地獄巡り開始です行きましょうよし行きましょうあのね取れてなかったけどもねチケット買えました地獄巡りのねスタンプっていうのがあってねスタンプラリーでもできるみたいですで今がここでこの辺のね5箇所ぐらいは徒歩で回れるらしいんですけども千の行き地獄だけはね3キロほど離れてるらしいんでこっちはね車で移動しましょうでこれがね全部がね回れる分ですねああなるほど一番最初のままもうちぎってあるのかなこれはあっ OKOK はいということでね行きましょうこれね大事なんでなくさないようにしましょうで、全部割るのにね、2時間とか3時間とかかかるらしくて、昨日バタバタせずにね、来て正解ですね、これは。すごい。<笑>で、えっとね、おまんじゅうとかもね、あったりするんですけども、食べ物はね、後にしましょう。ということでね、海地獄です。あっちかな地獄巡りをするのにね、お金がいるんですね。確かね、昔はね、六門線で行けたはずなんですけども、今は2000円でね、地獄が巡れるらしいです。ありがたい。はい、こちらがね、大鬼ハス。っていう分らしいんですけども正直ねちょっと小ぶりですねそこまで大きくないんじゃないかなというもっとねこうガバーンと大きいやつを期待してたんで今時期じゃないかもしれませんはいで海地獄はねこの建物をまずは入っていくらしいです
あっちのですねああなるほどお土産屋さんですね地獄に来たんだからお土産買えってことですねおおわあすごい青ねわあ綺麗綺麗すごい綺麗水がね青くて透き通ってますすっごいすごいなこれは裏側にもね回れるようですすごいなあ,あっちからねめちゃくちゃ蒸気が吹き出てますへえあっ上上がれるわすごい上から見たらすごい綺麗に見えますね<笑>ということで、ね、この青いのが海地獄ですねすごいいいものが見れました<笑>ということでね海地獄見たんでこちらでねお土産買わせてもらいましょう何がいいかなカボスハイボールもいいなカルカンがありますねカルカンめちゃくちゃ美味しいんですよね僕がもらいたいくらいエンマの湯っていうのがありますねお風呂に入れる入浴剤ですねこれはね海地獄限定の湯煙卵っていうおまんじゅうですねこれをね一つ買いましょうでこれとあとねこれを一つにしましょうはいお願いしますはいということで、ね、購入完了ですこっちのね仲良くしてもらっている方たちのお土産ですよしえっとね、外にスタンプ台があったんでこれで押しておきましょうこれはね海地獄ですよしということで、ね、次はね2か所目鬼石ボード地獄行きましょうあのね外国の方もねすごい多いですみんなねやっぱり日本の地獄が珍しいんだと思います僕もねあの将来的にはね天国行く予定なんで地獄はねちょっと生きてるうちにしか見れないんでね地獄巡り楽しいですよし今ね海地獄行ったんですけども向こうですね次は鬼石坊主地獄があるんでこっち行きましょうよいしょでもその前に荷物だけはね置いてきますはいということでね鬼石坊主地獄はこちらのようですここにねチケットを自分で切って入れるスタイルのようですこれおなるほどへえ中の黒い屋根の下にある坊主地獄。多分ね、地獄にはね、一個一個生の由来があると思うんですけどもね、どういった意味なんだろう。これはね、鬼の高い引きっていうらしいです。このゴーっていう音が、鬼のいびきのように聞こえることから来てるようです。よーし。坊主地獄。うわー。なんだろう。乳白色な感じでねポコポコ湧いてるんでなんかスープみたいな感じでじゃがいものスープみたいな感じですしかもねあの硫黄のいい匂いしてますえっ、ー、とね地獄巡りはこの辺はね暑い泥でからね稲が育たず地獄のような土地だったけどもそのキーな自然現象は逆に人々の注目を集め見物客があぜ道を歩いて見て回り始めたのが地獄見物の最初の景色だったらしいですだからあとはね地獄に名前をつけたっていう格好ですねそりゃこんなもんがポコポコ湧き寄ったらみんななんじゃそりゃってなりますよねということで、ね、スタンプを押しましょう鬼石坊主地獄2個目ゲットよし次々行きましょうでこの辺ねちょっとね美味しそうなものがたくさんあってどうしようお腹も空いてるんですよねで蒸し物がね今食べれてからどれもね1個500円でここでね蒸してもらえそうなんで一丁お願いしましょうこれがいいなヘルシーセットヘルシーセットお願いしますはいはい、すみません、一枚の大丈夫ですか。はい、大丈夫です。失礼します。あと三枚でお呼びしますね。はい。おお、八分ぐらいかかるそうです。すごい蒸気。あとね、喉も渇いたんで、ジュース買いましょう。えっとね、コーヒー買います。百五十円、はい。はい。すごいの来た。あのね、硫黄の匂いがちゃんとしてるんでやっぱしこの地のものをね蒸気使ってるんだと思いますパッとおおすごいどれも美味しそうなちょっとねじゃあいただいてみましょういただきます一番スタンダードなねシューマイいただいてみますいただきますうんうまっめちゃくちゃ美味しいいただきますめちゃめちゃいい香りがして美味しいですあのね温めるのって電子レンジすごい便利なんですけどもレンジで温めたら部分的に硬くなっちゃったりするんですけどもやっぱし、ね、蒸気でしっかり蒸してあるものはねめちゃくちゃ美味しいですということで、ね、ちょっとゆっくり食べますはい桃まんじゅううーん美味しい中まで熱々よし美味しかったですごちそうさまでしたオッ OK 
系大満足です。あのね、これ500円で食べれるのは最高ですね。めちゃめちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。当然地獄巡り続けましょう。次はね、かまど地獄らしいです。看板がね、たくさん出てるんですごい分かりやすいです。ね、素晴らしいのがね、観光地なんですけども、駐車料金がいらないんですよね。だから、この入場しけただけでね、お客さんが賄えるっていう、すごい場所です。あのね、目の前でね、当てつけのように手を繋いでるカップルがいるんですけども、ああいったのを見てるので、えっと、僕が地獄に落ちたような気分になります。はい。幸せで何よりです。こちらがね、かまど地獄ですね。僕ね、釜飯とか好きなんでね、中にちょっと美味しそうな感じの地獄ですね、ここは。よし。よしょ。<笑>自販機もすごい。へえ。はい、あの、ね、順路はこっちから、ここに、ね、地獄の一丁目らしいです。一丁目から順にご見学ください。<笑>ハロウィンもありますね。はい。あのね、入ってすぐにスタンプあったんで、もう押しておきましょう。えー、っと。タヌキですねあめちゃくちゃ潰れたよしょはいえー、とでこっちですね順序はゆずこしょう醤油というのはここでしかないらしいですねなるほどえなんかあの「鬼滅の刃」と関連性がある場所なんですかねどうなんだろうよしはいここがね地獄の2丁目ですかまど地獄ですねすごいですねなんか他の地獄と違ってね、ここは鬼がいたりとかね、するテーマパーク的な要素がありますね。2丁目でね、温度は100度らしいです。で、こちらね、地獄の3丁目、かまど地獄。わ、ここも綺麗だ。すーごい水が澄んでる。ちなみに85度ぐらいあるらしいです。あのね、飲む温泉っていうのがありました。これね、あの、紙コップがね、1個10円で売られてるみたいなんで、飲んでみましょう。80度もあるらしいんでね。ちょびっとにしておきましょういただきますしょっぱいあのね飲みやすい塩分濃度ですはい地獄の4丁目ですね煙をご覧くださいそこにこの蚊取り線香の煙を飛ばしてあげることで見えてなかった湯煙が見えるようになりますこれを使ってこの煙を飛ばしてあげると必ず湯煙が上がりますあの空に浮かぶ雲あります要は人工的に雲を作ってる原理と一緒なんですよご覧くださいどうでしょうか皆様お分かりいただけますでしょうかこの池は深さが2メーターほどございまして温度が95度ございますこちらから煙を飛ばしていきますでは皆様ご覧くださいこのように上がってきますここでも見えてない煙はこれだけあるんですあのね無料の足中があるんですけどもこちらね無料でタオル貸してもらえたんで足をつけてみましょうおお気持ちいいはい、気持ちよかったです。タオル無料ってすごいですね。よし。でね、こちらに売店があるんですけども、かまど豚まんっていうのがあって、さっきのね、柚子胡椒醤油が、のしてね、食べれるらしいんで、こちら1個いただきましょう。250円です。豚まんは1つ。豚まんを1つ食べていかれますかはい。では、豚まんの方ですね、テーブルの方にもそれがございますので、中の具にすごく合いますので、よかったらお伝えください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。これでいただきましょう。お渡す。よいしょ。おお、すごい。柚子胡椒醤油。ちょっとこれでいただきましょう。いただきます。うん、美味しい。中のあんがね、とろとろでジューシーです。柚子胡椒醤油が美味しいですね。しっかりかけるとね、今、ご教授いただいたんで、しっかりかけましょう。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。よし、美味しかったです。元気も出ました。次はこっちですね。鬼山地獄みたいですね。もう、まとなりです。ということで、鬼山地獄。ちなみにね、全部の地獄はね、入場料、一律400円なんですけども、これを買ったらね、2000円で買えて、7箇所回れるんで、よいしょ。800円お得とのことです。わー。ここはね、すごい綺麗。湯が澄んでますね。で、なんかね、こちらには、なぜかワニがいるそうで、毎日ね朝の10時に餌やりが見れるそうですはいスタンプ台がねあったんで押しておきましょうこうかよし世界一大枠のワニらしいです全長5メートルぐらいありますでかうわーここだけはね地獄というよりかはワニの動物園みたいになってますね
大和に三代目の一郎くんです。三メーターぐらいあります。ここもね、あのすごいワニがよくおります。ここはね、温泉を利用してワニを飼育してるから、鬼山ワニ地獄と呼ばれてる場所らしいですね。なるほど、勉強になりました。ということで、次が白池地獄ですね。で、さっきのね、ワニ地獄の方は特に。グッズとか売られてなかったんですけどもこの白雪地獄に行く道中にはねいろいろ売られてますねでこちらがね白雪地獄ですね歩いて回れる距離になりますこちらの駐車場ねもうガラ空きですねはいということでね、えっと、白雪地獄行ってみましょうよいしょ<笑>えアロワナがいるのかなへえ白雪地獄クリーミーな色しますねこのね、お湯の中にね藻がいるからまたね緑のような色になってるらしいです亀がいますね亀でいいのかなすっぽんかなでここがね熱帯魚館なんですけどもおお水族館ですねああなるほど水があったかいからアマゾンの魚なんかはここで育ってるのかなみたいですピラニアですでっかいピラ力の剥製触っても OK らしいです本当の剥製なのかなへえスタンプ OK よしこれで5個回りましたえっ、ー、とね最初の3つはねすごい地獄っぽかったんですけどもあとの2つはね水族館っぽかったですねどっちかだったらはいであとこの先のね血の池地獄と竜巻地獄に関してはここはね3キロほど移動しないといけないんで車で行きますということで、ね、えっ、ー、と車に戻りましょうよしただいまはい、ということで、ね、ここから、えっ、ー、と、3.3 キロで8分ぐらいで行けそうなんで、ね、パッと行きましょう。よし。はい、ということで、ね、血の池地獄ですね。こちらですね。はい。よいしょ。ちょっと待ってもらいましょう。はい。到着ですよし行きましょうまずはね竜巻地獄に行きますおーおーおーおーおーお,お手洗いもありますね竜巻おーお土産コーナー,はー,はー,はーここが竜巻地獄で30分から40分に1回6分間から10分間の間欠泉がね吹き上がるそうですなるほどあっこから吹き出るみたいですねあとね15分ほどかかるらしいですよしじゃあね先にねスタンプを押しておきましょう竜巻地獄つぶらなカボスカボスドリンクでありますねカボスドリンクはいお願いしますはいはいもうカボスドリンクよっしゃいただきますおいしい飲みやすい突然始まりましたよっしゃおおすごい竜巻地獄よしということでね、えー、と6つ目の地獄見れたんで最後に残しておいた血の池地獄に行きましょうこっちかはい OK 使い切りましたお土産コーナーすごそうなんですけども先にね地獄に行きましょうおーおーおーおおおおわあすごいな赤いまさに血の池多分ね赤い粘土質の土じゃないかと思うんですけどもそれがね分けててるような感じじゃないかと思いますなんか、ね、上から見えるそうなんで行ってみましょうしょおーすごい池全部がね赤いですすごい最後にねいい地獄が見れましたこれでね僕も極楽に行けると思いますはいよしということでね地獄の下見もできたんでお土産コーナーをね見てまいりましょうで、ね、血の池地獄にはねここしか売ってない軟膏っていうのがあってそれが血の池軟膏なんですよねで効能はこんな感じでねいろんなものに効くらしいんで一つねお土産に購入させてもらいましょう軟膏一つくださいはい一、はい、つゲットですこれはねあのお土産なんでお土産代にさせてください<笑>ちょっと薄かったかなはいとりあえずねこれで全部のスタンプねフルコンプですやりましたでこちらにお土産コーナーありますんでちょっとねお土産いろいろね見させてもらいましょうはいお願いします
はいということでねえー、とお土産に団子汁とラーメンをね買いました友人用ですねよいしょはいということでねえー、と地獄巡り楽しかったです2000円でねこんだけしっかり楽しめるんだったら結構安い観光ルートだったんじゃないかというふうに思いますちなみに現在の時刻は1時46分なんで昨日3時間半ある時点でね全部回ってても回ってたんじゃないかなというふうに思いますはいでえっ、ー、とね中でね食べ歩きがなかったんでどうしたのかと思ったらこちらで食べれるそうだったんですけどもあのー、なんだろう地獄まんじゅうとかなんかそういった地獄巡りにかかったようなものっていうのはなかったんでもうねちょっと食べるのは諦めましたはいですんで食べ歩き目的であれば最初にね竜巻地獄の方から回って最後に海地獄みたいな格好にすればしっかり食べ物をね食べれたのかなというふうに思いましたはいでもね途中であの蒸し物とか食べれたんでよかったですオッケーはい。ということでね、そろそろ移動しようと思うんですけども、大分県にはね、別府温泉とは別に、湯布院があるんでね、今度はね、ちょっと湯布院の方に移動してみたいというふうに思います。ちなみにね、宿泊場所はまだ考えてないんで、また今からね、考えます。ということでね、行きましょう。はい。ということでね、別府地獄巡り、楽しかったです。というかね、別府自体がすごい楽しかったです。ということで、お次は、湯布院に向けて、移動です。入りましたはいすいませんちょっとね今 U ターンしましたあのこちらなんですけども湯布院塚原温泉っていうところがあるらしくて日本三大厄島の湯の一つに含まれるらしいですここね Google マップで探しても出てきてなかったんですけどもこちらもねなんか湯布院のお湯らしいんで予定を変更してねこちらの厄島の方にね行かせていただきたいと思いますはいすいませんえっ、ー、とまたしても一人旅あるあるですねちなみにね、なんか加工のお湯らしいです。果たしてどんなお風呂なんでしょうか。はい、ということで、ね、到着です。到着です。お客さんがね、意外と多いです。せっかくなんでね、加工見学もして、露天風呂に入らせてもらいましょう。加工見学と露天風呂でお願いします。はい、せっかくここまで来たんでね。加工の方にね、行けることってなかなかないんで、結構なね、上り坂です。鍛えましょう。おおすごいおおすごい<笑>ただね道がどれを通ればいいかわからないです迷った加工見学所にね到着です<笑>すごいねあの硫黄の匂いがしてますいいものがね見れました地獄巡りと合わせてね汗かきましたとってね降りてきたんで露天風呂にね入ってきたと思います中はね多分お客さんいて撮影できないと思うんでもうねパッと行ってゆっくり使って出てきたと思いますよしはい上がってきましたあのね中はね岩で囲まれたお風呂と脱衣場がもう一緒になったようなスペースがあって着替えたらねすぐに入れるような感じなんですけども洗い場みたいなところがなくって。前とか後ろを流す場所はあったんですけども世間と使える場所はなかったですでお湯はねなんか源泉の源泉の超源泉みたいなお湯でからどういうんだろう鉄分じゃないんですけども酸味があるようなお湯で舐めてみたらね酸っぱくて目に入ったりヒリヒリしましたそれぐらいね濃い源泉でしたでもねお湯自体すごい気持ちよくてからあのー、本当にねさっぱりできましたはいはいでねちょっと駐車場帰ってきたんですけどもえっ、ー、と今日ね動画出したいんで少しだけ作業すればね移動中にね書き出せばアップロードができるんでちょっとねこの場を少しだけお借りしてからここでねちょっと PC 作業させてもらいたいと思いますはいということでね PC の作業の方はなんとか終わって今書き出し中なんですけども今日泊まる場所をちょっと考えないといけないんですよねで動画のアップロードもしないといけないんですけどもどこにしようかなはいえっ、ー、とねいろいろ調べてみたら良さそうな場所がありましたこちらですねこちらはね、長者原駐車場さんっていうところで、なんかね、車中泊できますよっていうね、サイトがあったんで、そちらをね、ちょっと参考にして見させてもらいました。で、現在地がこちらなんですけども、えっ、ー、と、ここまでね、40キロぐらいで1時間もあれば行けそうで、なんか標高がすごい高くてね、1000メーター級で、今の時期から1000メーター級なんでね、ちょっと結構寒さ対策が必要ではあるんですけども、とりあえず頑張ってね、行って、車中泊をね、一泊させていただきたいというふうに思います。はい。よし、ということで、ね、行きましょう。塚原温泉さん、お風呂気持ちよかったです。長期滞在ありがとうございました。あ、ちなみにね、現在の時刻は5時20分で、塚原温泉さんは6時で営業終了らしいです
やばいですあのね冷えてきたからフロントガラスが曇り始めました今日多分めちゃくちゃ冷えます今晩ははいですねマックスバルさんにやってきましたちょっとね買い物していきましょうよし行きましょう行ってきますはい買ってきましたいいものが買えましたでえっ、ー、とね買ってきた食材はこんな感じで1132円分買ってきたんですけどもお腹が空いたんでねパンを買ってきたんですけどもこうやってね面白いものがありましたでパンをねかじりながら今夜の宿泊地の方を探したいと思いますうろうろしましょうはい到着です行ってきますはいということでねありました数がねもう少なかったんですけども一応あったんで1本ずつね購入させてもらいましたであとすごい魅力的なシールが貼られた鶏殻があったんで買ってきました合計で358円でしたよしじゃあね行きましょう40分ぐらいで到着するようですはいえっとね今の気温9度らしいですやばいな<笑>はい、到着です。ここですね。えー、っとね、左右ともそうらしいです。はい、こちらの車全部車中泊ですね。うわー、すごい。うん、あ、オートキャンプ行為は禁止だけどもってことか。あ、なるほど。えっとね、こうやって外に出すのはダメだ。でも、まあ、車内で過ごす分はいいよって話らしいです。そういうことか。あ、わかった。オッケー。よし。到着ですどこも結構傾斜してたんで比較的ね平らな場所に止めさせてもらいましたでここからねトイレは歩いていける距離にあるんでもう場所はねここにさせてもらうと思うんですけどもとりあえずね車水平だけね取らせてもらいたいと思いますすごいねめちゃめちゃ傾いてるな向こうに23段かなで左前に1段くらいかなこれでね水平出たんでもうあとはね車内でゆっくりさせていただきたいと思いますあれとりあえずね、火器 NG みたいなんで、火を使うのは NG とのことなんで、今回はね、もう電気で調理したいと思います。はい。はい。ということでね、えっ、ー、と、車に戻ったんで、ゆっくりさせていただこうと思うんですけども、今日はね、パンと蒸し物と肉まんとパンっていうね、なんかパン類ぐらいしか食べてなくて、もうね、お腹が空いてるんで、しっかり晩ご飯いただこうと思うんですけども、実はですね、今いる場所が、大分県の端っこの方なんですよね。で、何が言いたいかというと、大分県といえばね、団子汁っていうのが有名なんですけども、そのね、団子汁をね、僕今回食べてなかったんで、もうね、えっと、作るためにこれら辺のものを買ってきました。で、団子汁はね、なんかいろいろと、大根や人参やごぼうとかね、里芋がいるっていう風に書いてあったんで、豚汁の具を買ってきました。で、あと、味付けに関しては、白味噌ベースがいいとは書いてあったんですけども、白味噌ね、こう、1個でっかいの買うの大変だったんで、もうね、この豚汁の味噌汁の味噌タイプを買いました。あとね、団子麺っていうのがね、いるんでこれ買ってきましたで団子汁には肉がいったんですけども豚肉がねちっちゃい部分売ってなかったんで今回はね昨日買った鶏肉でね代用の方をちょっとさせてもらおうかなというふうに思いますはいでさっきも言ったようにこちらはね夏季 NG の場所ではあるんで今夜はね電気鍋使いますもしね解釈の違いで調理まで NG だったらねごめんなさいお湯を沸かすレベルの料理しかしませんので許してくださいで団子汁はねえっ、ー、と出汁を取った方がいいらしいんで今回はね出汁取りましょう水 500cc で沸かしますでえっ、ー、とね待ってる間にたくさんキノコあるんでね2個だけにしましょうかねあと鶏肉鶏肉はねえっ、ー、とスライスしておきますいうのが豚スライスを使うような感じであったんで薄い方がね美味しいんだと思うんで繊維をね斜めにそぎ切りしてるんで多分ね豚肉ほどジューシーじゃないけども美味しくできると思いますよしそうこうしたら沸いたんでだしで、ふた、三分。はい、オッケー。で、ここに、お、お肉を。入れて、椎茸。で、あと具材、水洗い不要です。入れます。よし、しばらく温めます。ちょっとね、具材が多すぎるんで。具だけね、こっちに取りましょう。どうせ一日は食べきれないのも分かってるんで、具だけ取ります。これで半分ぐらいですかね。お次はね、味付けしていきましょうとりあえずね3つは入れます3個そしたらねちょっとまずはこれを半分入れます
おおああ大丈夫あすごい一食ずつね綺麗に取れましたそういった風にパッケージされてたのかもしれません何やってんでしょうねあの<笑>順番間違えましたここでねスープ半分取りますすっかり忘れてたでこっちはえっとね車のね低い位置を持ってきますよしあとはね煮込みますよし、OK でしょう。はい、せーの、パッと。わー、美味しそうなのができました。よし、じゃあね、もうお腹も空いてるんで、早速いただきたいと思います。いただきます。果たして、車内で作った大分名産の団子汁のお味はうん、美味しいです。わー、すごい。上手できました。あのね、まずね、出汁がね、すごくよく出てます。で、椎茸入れたからね、さらにその出汁の風味も味も増しててこの麺がねすごい美味しいうん幅が広いからラザニアみたいなのを食べてるような感じで豚肉に見立てた鶏肉はうーんうんうんこれはこれでありですね多分豚肉の方が絶対美味しいと思うんですけども鶏しかない場合はね鶏でも全然いけますということで団子汁とくればサンガリアなんでオレンジザルいただきましょういただきますたまりません。今日はね、地獄巡り散々頑張ったのでね、美味しいです。ということでね、ちょっとあとはご飯いただきながらね、動画見てゆっくりしたいと思います。天ぷら美味しい。あったかくれくれ。はい、ということでね、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。で、えっ、ー、とね、だいぶ今ね、冷えてきたんですけども、寒くなってきたんでね、お手洗いにね、行きましょう。車内より車外の方がめちゃくちゃ寒いです。行ってきます。現在の車内の気温ね、8度です。寝る前なんですけども、喉乾いたんでね、コーヒー飲みましょう。今回ね、家からちょっとこういったいいやつをね、持ってきたんで、コーヒーをね、入れて飲みましょう。よし、沸きましたね。ここにね、ちょっと沈殿物が置いてますけども、コーヒーのね、フィルターを起こすんで問題ないです。こうすれば、鍋も綺麗になって、コーヒーも飲めるよね。一石二鳥です。コーヒーが出るのをのんびり眺める大人の時間です。よし、コーヒー入りました。あたくで美味しそうですね。いただきます。うん。最高です。はい、ということでね、いろいろ調べをしたら、だいぶ遅くなってきたんで、もうね、そろそろ休もうと思うんですけども、今日使った金額なんですけども、今日はこんな感じで、いろいろお金を使った結果、合計5350円使ってました。まあね、今日は観光しっかり楽しんだんで、そこそこ使ったという格好になってますね。はい。で、明日はね、いよいよ熊本に入ろうと思うんですけども、なんかだいぶ冷えてきてから、気温もね、7度ぐらいしかないみたいなんで、今日はね、布団にくるまって、ぬくぬくとね、休みたいと思います。じゃあね、おやすみなさい。現在の気温はね、4度です。はい、焼けました。OK にしましょうかね。もう両面焼きました。